А вы вообще избегаете разговоров на острые темы, да? Почему это острая тема? Я просто избегаю разговоров, про которые я не могу говорить, потому что не при мне это было. То есть вам приходилось крутиться? Ну, как любой женщине. Любой ну, женщине. слушайте, не любая женщина так сильно занята и на протяжении стольких лет. А крутиться лет. любой женщине приходится. А вы испытывали чувство вины? Ну, бывало, конечно. Бывало. А, а близкие никогда не говорили вам, ну, что... Нам не хватает времени. Говорили Мама, много раз. жена. Много раз говорили. Ау, вернись ну, к нам. Много раз говорили. А вы помните, как ваш супруг вам признался в любви? Хоть это а... и было очень давно. Вы знаете, вот честно говоря, я считаю, что вот личная жизнь, я про нее не люблю рассказывать. А почему? Это просто потому, что это личное. А Наверное. чтобы близкие жалели, говорили, Регина, ты устала. Вот что ж ты так много работаешь, ну отдохни, ну посиди немножко, ну переключись на что-то другое. Да, и что? Ну скажут. И что? Я только что завершил работу над этим выпуском и решил записать вступительное слово. Во-первых, материал вас ждет серьезный, практически применимый и посвященный личным границам. Поверьте, у Регины Дубовицкой многому можно учиться с этой точки зрения. Владение собой с точки зрения внутренней работы и речевые приемы с точки зрения внешней. Обилие иллюстраций здесь с примерами вас ждет. Это во-первых. И во-вторых, я здесь вгрызаюсь не в Регину и не в Юлию, а в те образы, которые вы здесь наблюдаете. Это очень важно учитывать. Я вижу в комментариях такие, значит, слова. Наверное, Юлия и в жизни такая. Вы понятия не имеете, какая Юлия в жизни. И я тоже. И нет необходимости в этом направлении размышлять. Это за пределами находится тех практических задач, которые мы с вами решаем в пространстве этих выпусков. С благодарностью Юлии за этот кропотливый, упорный труд, благодаря которому эти выпуски стали возможными, я начинаю каждый выпуск на базе передачи «Наедине со всеми». Юлия создает очень обильный, плотный материал, в который можно смело вгрызаться, ставит в неудобное положение гостя, бросает ему крючки, использует различные манипуляции. Но если бы этого не было, то что тогда мы бы с вами сейчас изучали? Ну, конечно, много было бы других полезных материалов, конечно. Но именно здесь поведение Юлии, ее почерк, ее стиль здесь, это в совокупности и создает ее образ, который, может быть, был детально сконструирован, в соответствии с которым она здесь и проявляется. Может быть, именно в этом и состоит задача этой передачи. Ставить гостя в неловкое, неудобное положение и смотреть, как он будет выкручиваться. Поэтому я приглашаю вас с чувством благодарности к Юлии и к труду, благодаря которому эти выпуски стали возможными, благодаря которым эти уроки, над которыми я работаю, тоже стали возможны на базе именно вот этой передачи. Плавно, значит, думая о том, что этот выпуск посвящен личным границам с одной стороны, и думая о том, что здорово, что благодаря каждому участнику, кто в создании этой передачи работал, эти выпуски стали возможными, Начинать изучать этот материал. Приготовьте ваши конспекты. Много горячего, плотного, интересного вас ждет. Я даже слегка вам завидую. Хотел бы я сейчас вот так вот взять и изучать этот выпуск, заранее не зная, что меня ждет. Он не без сюрпризов. Итак, поехали. Сами про себя даже говорили как-то, что вы и есть народ. В то время как... Истоки ваши, я бы сказала, абсолютно... Юлия начинает плавно нажимать, во всяком случае пытаться нажимать на Регину, вынуждая ее оправдываться, мол, ну какой вы народ, вон у вас какие родители интеллигентные, давай оправдывайся передо мной. А что такое народ, коли вы рискнули высказаться, что вы и есть народ? Интересно, как Регина на базе своего опыта колоссального ответит на такого рода крючок. Крючок – это попытка заставить собеседника оправдываться, вогнать его в краску, запустить в нем какую-то эмоциональную реакцию, ударить его под ноги, 
заставив упасть. Я это все называю крючками, можно еще называть это манипуляциями. Ну-ка давай, оправдывайся передо мной. Ты говорила, что ты из народа, а вон у тебя какие родители интеллигентные. Здесь что-то не то. Ну-ка давай, оправдывайся передо мной. Как же ответит Регина? Ну, вот сейчас у вас кто здесь? Люди? Народ? Люди. Народ. Ну, вот я такая же, как они. Ваша сила – это ваше безразличие к исходу встречи. Если вы будете заставлять себя что-то кому-то доказывать, что-то кому-то объяснять, вы уже проиграли. Во-первых, это ваше желание что-то кому-то доказать, оно уже является следствием, воздействующей на вас извне, некой причины. Поэтому здесь, в данном случае, чтобы не быть следствием, а быть причиной, вам поможет это понимание, ваше безразличие к исходу встречи. Когда перед вами нет необходимости что-то кому-то доказывать, притворяться, казаться, не надо. Просто будьте, просто присутствие. Нет необходимости ничего никому объяснять. А вот кто рядом здесь сидит? И обратите внимание, какой перехват инициативы в виде встречного вопроса. И кроме того, использовать то, что находится под рукой. Это очень важно, действительно. Ну, например, видите, у меня в правой руке мышка. Точно так же, как я могу, используя мышку, управлять курсором компьютера и производить какие-то важные движения, точно так же и вы можете вашей мыслью управлять вашими эмоциями, вашим поведением и вашими событиями. Это я к чему? Это я к тому, что что бы ни происходило, вы можете это использовать для того, чтобы вести коммуникацию. Давайте посмотрим по поводу народа. Вот кто здесь сидит на ваш взгляд? Люди. Народ? Ну, народ. Ну вот я такая же, как они, не лучше и не хуже. Давайте двигаться дальше. Какой у вас вопрос? Вот этот перехват инициативы, вот это разрешение себе чувствовать безразличие к исходу встречи, вот это ваша смелость не заставлять себя нравиться собеседнику, вот это ваша внутренняя уверенность, которая растет день ото дня, правда? Это именно то, чему можно в том числе у Регины Дубовицкой учиться. Себе, но было огромное количество э, людей, которые критиковали вашу программу, которые, скажем, называли себя как раз интеллигенцией, которые считали, что эта программа э, развращает, э, с точки зрения вкуса очень низкая. Сейчас на первых нотах песни этого разбора я решил записать вступительное слово. Пришла важная мысль, и на всякий случай, пока она имеет особую энергию, желание и силу, я сейчас ее отражу в этой записи. Если вы, а вы уже, наверное, заметили, что в первую очередь здесь я буду говорить о защите личных границ. Если изучая этот урок, к вам придет такая мысль, но если я буду использовать эти приемы, у меня тогда вообще друзей не будет. Я вас поздравляю. К вам пришло важное открытие. У вас их не было никогда. Многие люди считают, что именно потому, что они разрешают другим собою пользоваться, это у них значит друзья есть. Кроме того, такая мысль может прийти еще к тем, что если я буду пользоваться этими приемами, у меня друзей не будет. Эти мысли могут прийти к тем, кто сам паразитирует на слабости других людей. Знаете, ну ты же друг, тебе что, жалко что ли? И человек начинает вестись на такую манипуляцию и делать все, что от него просят, называя этого паразита-манипулятора своим другом. Нет, многие люди считают свою безотказность и в кавычках доброту добродетелью. Но это не добродетель, это наоборот болезнь, которую необходимо лечить. Ваши личные границы – это ваша ответственность. Ваше благополучие в жизни определяется тем, Кем вы выбираете себя окружать, а кого вы выбираете держать от себя подальше? Именно тогда и появляются товарищи в жизни, друзья, партнеры, когда вы начинаете защищать личные границы и требовать уважения к себе. И когда вы сами благодаря этому обучаетесь тому, что значит чувствовать уважение и уважать личные границы другого человека. Я проговорю снова. Если, изучая этот материал, к вам придет мысль, если я буду пользоваться этими приемами, у меня же совсем друзей не будет. Я вас поздравляю, большие открытия вас ждут. Именно используя такие приемы, именно благодаря, ну в том числе такие приемы, конечно, здесь главное саму мысль уловить, 
о том, как важно требовать уважения к себе и о том, как важно не позволять никому ехать на вашей шее и выпивать вашу кровь. Именно тогда, когда вы начинаете укреплять, защищать личные границы, вы тогда начинаете, ну, можно сказать, взрослеть, либо просто становиться человеком. И именно тогда у вас взаимоотношения, долгосрочные, выгодные, партнерские, дружеские, начинают формироваться. Это очень важно. Себе, но было огромное количество э, людей, которые критиковали вашу программу, которые, скажем, называли себя как раз интеллигенцией, которые считали, что эта программа э, развращает, э, с точки зрения вкуса очень низкая. Если ваш собеседник фиксирует ваше внимание на каких-то ваших, может быть, недостатках и промахах, игнорируя при этом ваши победы и ваши положительные качества, так сказать, то, знаете, вас дрессируют, пытаясь таким образом сделать вас своим слугой, чтобы для вас становилось важным получить, наконец, расположение человека, который совсем недавно вас кошмарил. Интересно, а как на этот выпад в свой адрес отреагирует Регина? И то, что она скажет сейчас, может быть универсальным, полезным приемом. Что это вообще не то, что нужно показывать по телевидению? У меня много очень зрителей есть, очень интеллигентных людей. И они прекрасно смотрят эту передачу, им нравится. Алиберт, Алибертушка, Алибертичек, ну как же так? Вот ты записываешь свои вот эти уроки, а вот иногда, получается, путаешь окончания в словах. Иногда путаешь, значит, постановку слов предложений, меня их меняя их местами. Ну как же так? Ну ты посмотри. Конечно, скорее всего, такого человека и не будет в моем окружении, а услышав такое, я сделаю для себя вывод, что и не надо такого человека в своем окружении иметь, благодаря чему здоровее буду. Если фиксировать внимание собеседника на его каких-то промахах, то таким образом этот собеседник будет думать только о своих промахах и будет подчинять свою жизнь необходимости, наконец, расположение манипулятора, так сказать, получить. Ну так вот, очень важно управлять своим фокусом внимания и не позволять никому вас подавлять. Ну да, а зато есть те, с кем мои уроки созвучны. Скажите, с какими из них вы сами уже ознакомились. И потом можно перехватывать инициативу. Видите, ну например... Альберт, но ну твои уроки такие длинные, ты так много в них и говоришь, но ну в конце концов уж мочи нет. Очень хорошо, судя по всему, они не смогут быть для вас полезными, и я не буду отнимать у вас возможность с ними не знакомиться. Видите, разрешите себе не нравиться всем. Разрешите себе определить для себя, с кем вы выбираете работать, для кого вы выбираете быть полезными и отпустить других. Ну и кроме того, помните, чтобы люди вам не говорили, они это не говорят вам. Они таким образом вговаривают в себя привычный для себя пузырь реальности, чтобы таким образом у себя снимать напряжение. Может быть, Юлии необходимо, чтобы чувствовать себя хорошо, подавлять другого человека, чтобы на фоне его не чувствовать себя плохо. Многие этому подчиняют всю свою жизнь подавлению и обесцениванию трудов других людей, чтобы хотя бы таким образом не пребывать лицом к лицу с самими собой. И нормально. Если у них есть еда, то пусть. Наверняка есть те, которые и рады быть пронизанными насквозь такого рода стрелами. Но если для вас является важным себя защищать и не давать себя в обиду, так сказать, в первую очередь в вашем внутреннем разговоре с собой должно быть понимание, кто вы, что вы делаете, с кем вы работаете, для кого вы полезны и для чего. Это является крайне важным. Каждому мил не будешь. Нет необходимости заставлять себя нравиться всем. Если человек заставляет себя нравиться всем, он уже закончился. Если человек заставляет себя нравиться всем, он уже закончился. Он не причина, он лишь побочный эффект воздействия на него извне. Нет необходимости нравиться всем. Отпустите вы это. Знаете, такое волшебное слово. Не важно, что обо мне думают другие. Важно то, что делаю я, и насколько это созвучно с моими ценностями, и насколько это важно для меня. А то, что это может быть полезным для других, это не является целью. Это лишь следствие, когда вы занимаетесь тем, что вам нравится, и это созвучно с вашими убеждениями, с вашими ценностями. Итак, да, 
Люди бывают разные, кому-то может не нравиться, что мы делаем, но есть большое количество людей, для которых мы по-настоящему полезны, интересны и которых мы вдохновляем. Скажите, какой у вас следующий вопрос? Вот это ваша внутренняя защита. И здесь я буду вот так иногда утрированно, гиперболизированно подчеркивать, что значит защита личных границ. Ведь Регина Дубовицкая именно потому и Регина Дубовицкая. Что ж, в чем в чем, но в защите личных границ, так сказать, в психогигиене, в понимании, как выстраивать коммуникацию, она этим владеет. Потому что задача-то какая вот передача? Просто доставить людям несколько минут или там час отдыха. Никаких других задач я не ставила никогда. Да, есть люди, с кем я могу быть несозвучным, но есть большое количество людей, для которых я являюсь по-настоящему полезным. Ведь какая задача в моих учебных материалах? Это подчеркивать зачастую неосознаваемые вот эти подводные течения в коммуникации людей друг с другом, чтобы их отслеживать и понимать, что использовать самому, от чего отказаться, и замечать эти приемы в исполнении других людей, которые могут быть направлены против вас. В этом и заключается задача. Видите, какой прием? Это нормально, что я не нравлюсь всем, но есть те, для которых мы являемся по-настоящему полезными. Ведь перед нами стоит задача вот такая, и для кого мы являемся полезными, эту задачу мы решаем. Какой у вас следующий вопрос? Видите, какой четкий ответ? Это попытка заставить Регину оправдываться, подобно тому, словно, знаете, маленький песик пытается задеть динозавра. Вряд ли у него это получится. Вот эта внутренняя уверенность, она крайне важна. Я именно поэтому, видите, словно соответствующим образом, особенно как-то с большим напором, вгрызаюсь в ткань этого урока. Чтобы словно сквозь пиксели на экране и сквозь звуковые волны, которые нежно ласкают ваши барабанные перепонки, определять то в жизни, что бывает важным добавлять. Меня в данном случае интересует, а вас это... И не задевала никогда. Поначалу. Вот это... Юлия продолжает предпринимать попытки, чтобы делать надрезы на Регине, таким образом, как бы пытаясь заставить ее рассказывать, что на самом деле ее заботят, и что в жизни все-таки не так все хорошо, а есть какие-то проблемы, и тогда она откроется по-настоящему. Нет, как правило, человек таким образом может лишь рационализировать свое желание приносить другому боль. Поначалу, конечно, задевала. Поначалу, конечно, задевала. Почему же не задевала? Но выход-то какой? Или бросить это дело, или продолжать. Угу. Я считала, что нужно продолжать. Ставить точки над «и». Так можно назвать этот прием. Знаете, зачастую слова – это всего лишь шум, который хотят использовать для того, чтобы ввести вас в заблуждение. Словно мутить воду в прозрачной воде, чтобы делать рыбку слепой. Такое выражение здесь в тему. И вот очень важно помнить, а что конкретно собеседник-то хочет? Что конкретно? О чем конкретно речь? Да, это хорошо. А о чем конкретно? Выход-то какой? Делать-то что будем? И также здесь. Это даже не в направлении сейчас речевых приемов. Это мы сейчас словно касаемся мышления Регины. И того, как означивает она внутри происходящее снаружи. Да, это все хорошо. А выход-то какой? Что конкретно с этим будем делать? И это очень будет правильно, если вы будете вот в какой позиции. Это все хорошо, Альберт, и интересно. А конкретно-то делать что? И я именно поэтому регулярно требую от себя необходимость акцентировать ваше внимание на поведенческом Уровне, то есть, что конкретно после изученного вы выбираете делать, требуя от себя необходимость подсвечивать приемы. Ну, Альберт, ну, подвези меня до дома, тебе что, жалко, что ли, а? Ну, мы же друзья. Это я сейчас такой утрированную крючок показываю, манипуляцию. Хорошо, что ты меня сейчас об этом попросил, у меня есть возможность точно тебе сказать, что не рассчитывая на это, мне нравится ездить одному. Не, ну, ну ты что? Ну, ну довези, тебе что, жалко, что ли? Так, секунду, выход-то какой? Мы сейчас либо прекратим общение и больше не будем взаимодействовать далее, либо ты примешь мою позицию и будешь уважать мое решение. Что это за выкручивание рук? Видите, а выход-то какой? А делать-то будем что? Это все ля-ляканье хорошо, а делать-то конкретно что? 
и также здесь. Но всякое бывает. Конечно, задевало, когда я получала обесценивание в свой адрес, типа того, что вы сейчас делаете по отношению ко мне. Ну а выход-то какой? Либо продолжать заниматься своим любимым делом, либо его бросать. Я посчитала более разумным продолжать. А выход-то какой? Либо мы сейчас завершим общение с вами, чтобы я больше не оказывался под прессом такого давления, либо будем общаться друг с другом уважительно. Я считаю, что лучше общаться уважительно. Видите, я сейчас показываю, что значит защищать свои личные границы, когда вы делаете известным собеседнику, как с вами не надо взаимодействовать никогда, а как с вами взаимодействовать можно. И запомните, в постановке личных границ правила едины для всех. Нет такого, но это же мой друг, поэтому я разрешаю ему жрать мою плоть, а этот человек какой-то чужой, и поэтому я легко скажу ему нет. В постановке личных границ правила для всех одинаковые. И можете сделать такую татуировку на внутренней стенке черепа. В постановке личных границ торг неуместен. Нет такого. Ну, этот же человек так много для меня сделал, и поэтому я позволю ему пользоваться мной, отнимать мое время, меня эксплуатировать и буду терпеть. В постановке личных границ правила для всех, без исключения, одинаковые. И вот ваша способность требовать от себя такой уровень, и ваша способность их выдерживать, это и будет предпосылка, Наконец, спокойного и глубокого, ровного и здорового дыхания в ваших дней. И добавлю вот еще. В постановке личных границ правила для всех одинаковые. Вы можете делать только то, что делать вы хотите. Просто в отношении каких-то людей вы можете от всей души что-то делать, а в отношении каких-то других людей вы не хотите делать и никогда не позволяете другим заставлять вас делать то, что делать вы не хотите. Чем большую неловкость вы испытываете перед тем, как сказать «нет», тем скорее вам это нужно делать. В противном случае вы об этом пожалеете. Итак, в постановке личных границ правила для всех одинаковые. Но дело в том, что в отношении каких-то людей вы сами, может быть, захотите от всей души довести до дома, это как простейший пример, или вдруг вам это нравится, давать деньги в долг, хотя дать деньги в долг другому, это воровать у него ответственность за свою жизнь. Это наркотик, который привязывает и создает зависимость у каждой из сторон. Один тешит свое самолюбие, выручая другого и ампутируя у другого самостоятельно решать жизненные задачи. А другой приучается к тому, что всегда есть те, кто поддержит, они же друзья. Ну так вот, в постановке личных границ правила для всех одинаковые. Но есть такой момент, что у вас в отношении каких-то людей может быть желание что-то делать. Делайте, пожалуйста, если вам это хочется. А в отношении каких-то людей у вас нет желания что-то делать. Ну так вот, вы можете смело делать известными ваши пожелания, смело озвучивать ваши потребности и в соответствии с ними проживать жизнь, не позволяя никому садиться к вам на шею, заставляя вас делать то, что делать вы не хотите. Подробнее разверну я этот смысл. Касательно чего? Правильно, я думаю, вы уже выучили. Именно поэтому я так многократно повторял его выше и буду это делать впредь. В постановке личных границ правила для всех одинаковые. Торг в личных границах неуместен. Человеческие взаимоотношения, они за гранью торга. Торг – удел насекомых. Там, где границы, там, где человек, никакого торга. Если я что-то делаю, я это делаю от всей души, потому что и хочу, и могу, и для меня это важно. Потому что я знала, если бы не было вот такой поддержки зрительской, наверное, бы я сломалась. Но у нас была такая поддержка, и есть зрительская, что... В защите личных границ крайне важно подчеркивать и делать известными свои ценности и свои потребности. Ну, например... Смотрите, я в качестве примера привожу такие понятные и явные, типа «ну довези до дома, чё жалко что ли?» «Ну дай деньги в долг, чё тебе жалко что ли?» «Ну выйди вместо меня завтра на смену, чё тебе жалко что ли?» Вот такие явные примеры. Вы, конечно, вместо этих примеров можете вставлять свои, а формулы, которые я даю в качестве ответа, вы можете адаптировать под себя и тренировать. Не надейтесь на то, что услышав всего лишь один раз, вы сможете их легко и уверенно воспроизводить. Крайне важно, чтобы речи, вами используемые, в вас входили. То есть, 
Многократная тренировка. Вы можете сформулировать какие-то просьбы, на которые сложно вам сказать нет, на которые вы ведетесь, говорите да, и потом об этом жалеете. Сформулировать ответ и многократно его повторять. Хотя бы минут 10 в день, например, на протяжении недели, перед зеркалом, так сказать, чтобы эти речи плавно вошли в вас мышечно, и чтобы вы их воспроизводили уверенно для себя в первую очередь. Вы можете думать, но как же так, если я сейчас начну так делать, то как-то люди будут удивляться, что я так веду по-новому. И пусть их удивление будет продолжаться максимум одну минуту, потом привыкнут. Вспоминаю такой пример из жизни. Помню, в общем, в бизнес-центре, где я когда-то работал, у меня было товарищей несколько, которые занимали соседние кабинеты. И один раз один из наших товарищей решил обратиться к мужскому стилисту. И пришел в офис такой красивый, знаете, в общем, в костюме, в рубашке, весь ухоженный. В то время как мы все тогда, а я и сейчас продолжаю, я люблю футболки, в общем, одеваться максимально удобно. Но я к чему? Это не значит, что он одевается неудобно, нет. И, конечно, у нас была первая реакция, ха, вот такой красавчик, такой весь модный, можно рядом с вами постоять. Но всякие эти шутеечки, в общем, начали появляться. И я был сам из тех, кто немножко шутил. А на следующий день мы уже к этому привыкли. Мы воспринимали это как должное. Это уже стало частью реальности. Это уже было опривычено. Поэтому ваша мысль о том, что если вы начнете проявляться как-то по-новому, люди вас не будут понимать. Те, кто вас понимать не будет, потому что вы перестали быть удобным и выгодным, пусть плавно растворяются, исчезают, я бы даже сказал, из вашей жизни. А те, кто вас действительно ценит, тот будет в жизни оставаться. Критерий здорового человека таков. Я люблю того, кто любит меня. Я ценю тех, кто ценит меня. Это я к тому, что я не буду заставлять себя ценить тех, кому я безразличен. Но зачастую человек подчиняет всю свою жизнь доказывать тому, кто он безразличен. Я же все-таки хороший. Об этом в том числе здесь идет речь. Итак. Видите, сейчас Регина подчеркивает свои ценности, то, что для нее является по-настоящему важным. Ух, какой напор! Может быть, потому что я сегодня утром в зал ходил, у меня тренировка была, аж энергия, знаете, стремится прямо словно я сейчас подобно звезде буду освещать всю тьму вокруг и весь безграничный космос. Отлично! Двигаемся дальше. Ну так вот, Регина подчеркивает свои ценности. Это можно адаптировать и под формулу отказа в том числе. Ну слушай, Альберт, тебе что, жалко что ли? Дай мне деньги в долг. Я тебе в этом откажу, потому что мне важно никому не давать деньги в долг. Видите, вспоминаю такой пример из жизни. Как-то у меня товарищ один из Москвы в Санкт-Петербург приехал. Давно не виделись. Давай посидим, говорит. А у меня в плане на этот день стояла запись урока. Я готовился. Я был очень рад и в предвкушении посвятить весь день этому. Я взвесил, значит, разные чаши весов и понял, нет. Конечно, мне было как-то неловко сказать нет. Давно это было достаточно. И я подумал, так почему я должен себе запрещать говорить нет, если я не хочу? Рад это слышать, хорошие тебе поездки. Я не приму участие в этом, потому что мне важно посвятить день записи урока, сказал я тогда. Все отлично, так держать хорошие записи. Это никак не повлияло на наши взаимоотношения. Если бы после этого собеседник обиделся, так сказать, а обида – это способ получать удовольствие, ударяя другого плетью вины, заставляя человека перед собой извиняться и оправдываться на ровном месте. Конечно. Имейте в виду, обида это та еще манипуляция. То на этом, наверное, взаимоотношения наши были бы закончены. Никакой обиды и нет. Но все в порядке. Спасибо, что сказал. Хорошей тебе записи. Да, отлично, а тебе хорошей поездки. Мы после этого продолжаем взаимодействовать. Все в порядке. Ну так вот, я к чему? Что для отказа вы можете говорить уверенное «нет», а потом озвучивать ту потребность, ту ценность, которая является для вас важной, в силу которой вы говорите ваш отказ. Ну, Альберт, что, тебе жалко, что ли? Довези мне до дома. Я не приму в этом участие, не довезу. Мне важно максимально быстро одному добираться до дома. Не обращайся в дальнейшем ко мне с такими просьбами, чтобы не тратить свое время. Работаем дальше. И отказы ваши не должны влиять на ваши взаимоотношения. Если ваши отказы влияют на ваши взаимоотношения, они уже, извините, сгнили, 
и, может быть, наоборот, отказами вы начнете выкорчевывать из них гной болезни и создавать условия для регенерации тканей. Но так вот, вы можете говорить «нет», озвучив после этого вашу потребность. Если собеседник продолжает на вас давить, правильно я понимаю, ты не услышал мой отказ. Если это продолжается, правильно я понимаю, ты заставляешь меня делать то, что я делать не хочу. Видите, да? То есть вы можете вскрывать намерения и обнажать манипуляцию, которая звучит против вас. И сейчас Регина проговаривает потребность свою и свою ценность. Но поскольку есть те зрители, для которых мы по-настоящему полезны, которых мы вдохновляем, мы продолжаем. Это нас мотивирует, это вызывает желание продолжать и дальше заниматься творчеством. Осы тоже жалят, но только они жалят, когда набрасываются на что-то очень сладкое и вкусное. Метафоры всегда украшают вашу речь. Касательно метафор и ос, обратите внимание, здесь наверняка это метафора, о которой говорит Регина, это метафора, которую она проговаривает в речи не в первый раз. Касательно метафор, человек может думать, ну как же обогатить свой язык метафорами? Вы можете их записывать, вы можете их тренировать, вы можете жадно искать возможности их вставлять в вашу речь. Вы, может быть, заметили, я сам изобилую в речи своей метафорами именно потому, что они для меня являются оттренированными. Как и многочисленные причастные идеи, причастные обороты, у меня есть возможность ими пользоваться как моими инструментами, которые горячие, которые на расстоянии вытянутой руки и которые могу я доставать из рукава, как бы не задумываясь даже, и используя которые, у меня есть возможность продумывать, что подчеркивать далее. Метафоры, они обогащают вашу речь. Осы тоже жалят, но только они жалят, когда набрасываются на что-то очень сладкое и вкусное. И в то же время многослойным языком метафор, словно Регина делает известным для Юлии, хватит быть осой и на меня нападать. Я знаю, что я сладенькая и вкусненькая. Пожалуйста, давай общаться иначе в позитивном ключе с уважением друг к другу, без этих ярлыков и попыток заставлять собеседника оправдываться и выкручивать ему руки. Угу. То есть победители не судят? Я считаю, не победители не судят, просто я еще раз повторяю. Альберт, ну довези меня до дома. Альберт, ну дай мне, пожалуйста, деньги в долг. Тебе жалко, что ли? Слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу, мне важно не давать деньги в долг никому. А, то есть я тебе не друг, да? Так, секунду. Я тебе не даю деньги в долг не потому, что ты мне не друг, а потому что мне важно никому не давать деньги в долг. Видите, зачастую человек может, какой-нибудь манипулятор хитренький, вкладывать какое-то свое искаженное значение в ваши слова. И вы можете в данном случае делать захваты, как я показала выше. Ну, Альберт, что тебе жалко? Ну, довези меня до дома. Так, нет, я не довезу тебя. Мне важно одному ехать домой максимально по краткой дороге, слушая музыку и чтобы никого не было рядом. Ну, слушай, ну что, ты меня, значит, не уважаешь? Видите, вкладывает свой смысл какой-то. Причем тут это? Я не довезу тебя до дома. И дело не в том, что я тебя не уважаю, об этом и речи не шло. А в том, что мне важно никого не довозить до дома. Я люблю ездить один. Видите, вы можете не позволять вашему собеседнику вкладывать свой искаженный смысл в ваши слова, в ваши решения и делать к ним захват. Нет, здесь не в этом дело, что вы говорите. Здесь дело вот в чем. То есть это тоже как прием может быть полезным. Я делаю передачу, которая нравится очень широкому кругу людей. Угу. Я для них работаю. Не позволять фиксировать внимание вашего собеседника на каких-то ваших минусах, в данном случае это не имеет никакого смысла, а наоборот смещать фокус внимания на позитивную составляющую, на преимущества, на ваши ценности, которые важны. Ну, Альберт, ну как же так? Ну, в конце концов, ну кто, ну кто сегодня меняет местами слова в предложениях и путаются в окончаниях, в конце концов? Очень хорошо, что вы это заметили, видимо, мои уроки вы изучаете. Знаете, мне очень важно в первую очередь раскрывать то, что созвучно со мной и может быть полезным для тех, кто мои уроки изучает. 
Скажите, пожалуйста, а что вы из моих уроков изучили, и может быть что-то из них ценное вы извлекли? Видите, я показываю адаптацию, то есть вопрос с ударом что-то негативное. Я проговорил здесь, что для меня является важным, что-то позитивное, защитив свой внутренний мир таким образом. И сделал перехват в виде перехвата инициативы, захват, открытый вопрос. В данном случае это одно и то же. Главное, когда вы перехватываете внимание, то есть вы задаете встречный какой-то вопрос здесь открытый. И вот что я выше сказал, какие вы из моих уроков изучали, что ценное вы из них извлекли. Рассказывайте, пожалуйста. Насколько я понимаю, вы с ними знакомы. Видите, еще так вдогонку ударил, что раз человек что-то знает про слова в предложениях, то могу здесь я, значит, утверждать, что с материалами знаком. Но это тоже, конечно, лишь я пример притягиваю в качестве иллюстрации. Я требую от себя необходимость сделать иллюстрации показательными, а как уж адаптировать их под себя – это, пожалуйста, на ваше усмотрение. Вы неизгибаемый человек. Не знаю, это трудно так сказать. Еще все впереди. Регина не позволяет вешать на себя ярлыки. Не позволяет. Вы неизгибаемый человек. Это подразумевает «да», «нет», «да какая разница». Само называние этого слова уже этот смысл внушает. Смотрите, само называние слова уже его смысл внушает. Например, если я скажу детский сад, начальная школа, родители. Согласитесь, услышав эти звуковые волны, вы никуда не денетесь. Соответствующие образы начнут плавно воскрешать себя в вашем воображении. Само название слов воскрешает соответствующие образы. Образы, которые начинаются в воображении, требуют свое завершение вовне. Они в любом случае начинают рождать образы, что может отражаться в эмоциях, что может отражаться потом в поведении в дальнейшем. Смотрите, если я буду говорить, я, конечно, не хочу сказать, что вы человек глупый, бессмысленный, тупой, идиот. Я просто хочу сказать, что вы... И вот... Как бы выше, видите, завуалированное такое обесценивание и даже наезд. Видите? Как бы ругательство. Хотя перед этим была подводка. Я, конечно, не хочу сказать. Нет, но вы не понимаете меня, будто я думаю, что вы просто бессмысленный кусок мусора. Но само название этих слов рождает соответствующие образы. Это уже психологическое насилие. Поэтому здесь крайне важным следует Делать ваше внимание к словам. Слова подобны заклинаниям. Слова имеют вес и силу. Слова создают образ воображений, который отражается в эмоциях, который потом завершает себя в действиях и в создании событий. Здесь никакого волшебства. Я выше привел пример. Если я скажу, а вот что интересно в вашей жизни вас по-настоящему вдохновляет? Конечно, это рождает поиск в этом направлении нахождения соответствующих смыслов. Если я еще буду продолжать в этом направлении, то тем более. А если у вас будет рядом человек, который будет регулярно «Ну что стряслось? Ну чего ты опять устала? Ну что тебя раздражает?» То вы будете человеком, у которого что-то стрясается, который устает и которого многое раздражает. И не удивляйтесь, слова, они крайне важны. И каждая деталь его имеет важное значение. Слова – это словно внешний раздражитель, запускающий соответствующий комплекс рефлексов в виде того, как вы их отражаете, как вы на них реагируете. Поэтому, ну как, нет, здесь так нельзя сказать. Давайте другое слово этому подберем. То есть не позволяйте вешать на себя ярлыки. Потому что если, помните важная деталь, что в постановке личных границ крайне важно, что торг неуместен, и правила работают для всех. И не важно. Сначала человек может вас прощупывать. Например, опоздает сначала на минутку, потом на две, потом на пять, а потом будет вас обвинять, что это из-за вас он опаздывает, это вы плохо работаете, например. То есть сначала человек прощупывает. И очень важно даже в малых деталях не позволять ему это делать. Очень важно даже в малых деталях делать известным то, что вам не нравится. Любое насилие начинается с прощупывания и потом завершается значительным актом насилия. Потом извинениями, конфетно-букетным периодом, тихой паузой и снова прощупывание. И вот каждый раз, когда вы соглашаетесь на то, чтобы у вас можно было отчипывать по клеточке вашего тела, вас сожрут полностью. Это лишь вопрос времени. 
Вы сильная женщина. Ну, слабых на телевидении, наверное, нет. Вы, наверное, тоже сильная. Универсальный прием тоже может быть полезным. Растворять крючок и перехватывать инициативу. Растворять крючок и перехватывать инициативу. Ну, Альберт, у тебя, наверное, совсем друзей нет, раз ты такой. Разные мнения могут быть. Расскажите, а что значит для вас быть другом? Видите, разные мнения могут быть. Разные впечатления могут складываться. И такое тоже бывает. И такое тоже может быть. И такое может происходить. Вы действительно можете так думать. И такая точка зрения может существовать. Видите, растворять. Вот она здесь растворяет. Регина растворяет слова Юлии. Ну, по-всякому бывает. Ну, разве на телевидении могут быть слабые люди? И потом перехват. А что значит для вас быть сильной, например? И потом перехват. Я думаю, вы тоже сильный человек. И потом перехват. То есть перехват инициативы здесь, чтобы быть не снизу, когда крючки на вас сверху летят, а растворяете крючок и сами поднимаетесь, чтобы хотя бы быть на равных или сверху, но уже в позитивном ключе. Видите? Растворяете. Для растворения подойдет какая-то банальность. Например, разные бывают мнения. И такая точка зрения может быть. То есть растворение – это то, с чем невозможно поспорить. Ну и такая точка зрения может быть. И такое впечатление может складываться. Альберт, ну какие у тебя длинные уроки, ты там так много говоришь. И такая точка зрения может быть. А что в этих уроках вам понравилось больше всего? Видите, и такая точка зрения может быть, и такое впечатление может складываться. Очень важно не давать силу крючку. Крючок является опасным и приносящим боль только тогда, когда вы сами эту силу ему даете. Поэтому растворять может быть полезно. А, Как-то на вопрос о том, как бы вы себя писали в брачном объявлении, вы никогда не, меня не задавали такой вопрос, точно говорю. Не запрещайте себе корректировать слова собеседника, если он говорит о вас то, что не имеет к вам никакого отношения. Как это может звучать на практике? Например, перебивать здесь не надо, хотя вы можете позволить себе такую роскошь, если посчитаете нужным, и это соответствует вашему стилю. Я же, например, перебивать не люблю, и это не про меня. Я в коммуникации могу использовать вот что. Когда вы общаетесь с собеседником, а если, например, это важная какая-то беседа, касается договоренностей, которые будут влиять на космические масштабы за пределами вашего взаимодействия сейчас, вы можете делать пометки. Я сказала такую фразу. Это было вот так, это было вот так, это было вот так. Со слов собеседника, да, что о вас говорят. И потом вы можете разбивать эти желуди по одному. Насколько я слышала, вы сказали, что я разговаривала и говорила о том, каким могло быть объявление мое на сайте знакомств. Такого не было. Я не раскрывала эту тему ни с кем. Далее, следующий комментарий. То есть, например, Алиберт, вот вы здесь говорили А, это значит Б, а еще в связке с С мы переходим к выводу Д, и после этого значит Е. Это так? Видите, какой винегрет пытаются запихать вам в рот, протолкнув кулаком, заставляя вас его проглотить. В этом случае вы делаете пометки А, Б, С, Д, Е, и потом, прежде чем ответить на ваш вопрос, разрешите внесем ясность. Касательно А. Фактически дела обстояли так. Касательно Б. Вот так вот факты. Касательно С. Я думаю, по этому поводу не то, что вы сказали, а вот это. Касательно Д. Здесь фактами были вот такие. И касательно Е, и в качестве вывода я считаю не то, что вы сказали, а вот это. И теперь касательно вашего вопроса. Вот это. И потом в завершении захват. Скажите, насколько вам понятен мой ответ, если у вас по поводу его какие-то вопросы? Если да, то смело задавайте. Вот тут такое правило. Если пытаются в речи протолкнуть винегрет вам в рот, заставляя вас его проглотить, Винегрет как метафора. 
не делайте это. Сначала вы сортируете овощи. Сначала вы сортируете этот винегрет по категориям овощей. Потом освещаете каждую из категорий и выносите ясность. И только потом вы раскрываете ответ на этот вопрос, если после сделанного выше вопрос продолжает существовать. И потом делаете захват. Например, скажите, есть ли у вас еще вопросы ко мне по этому поводу. Если да, смело задавайте. Вы уверенно прибываете лицом к лицу с собеседником, вносите ясность, ликвидируете недоразумения и дезинформацию. И только потом это сделав, двигаетесь дальше. Не а знаю, не в знаю. интернете столько всего написано, Но что... я думаю, может быть, это какой-нибудь вот журналист благожелательный ну, ну, ну. к вам задал вам ну, вопрос, что ну. вот, мол, если бы вам пришлось себя рекламировать, вы да. ответили... Обо мне в интернетах столько всего написано, это, как правило, не имеет ко мне никакого отношения. Поэтому давайте к делу. Какой у вас следующий вопрос? Это словно так звучит, когда вы растворяете крючок. Видите? Да в интернетах столько может написано быть. Да разные бывают мнения у людей. Это как растворение. И потом смотрите, как здесь ведет инициативу Регина. Ага, ага. Ну, ну, ну. Слушаю вас. Так, так. Конечно, в использовать ну, 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 ну. Если это с вами созвучно, можете. Но по умолчанию в качестве активного слушания. Так. Угу. Так. Угу. Когда вы выдерживаете зрительный контакт, вы внимательно слушаете собеседника, вы словно держите его в хватке. Вот эта хватка крайне важна. Если нет контроля, то вы об этом пожалеете чуть позже. Контроль должен быть. Вот этот контроль, когда вы ведете собеседника, когда есть хватка. Коммуникация здравая, так сказать, подобно вот значку бесконечность, когда есть контроль двусторонний, взаимное уважение, исследование позиции другого человека и радость поделиться своей, вне зависимости от того, знаете, будет она созвучной собеседнику или нет, он с благодарностью ее примет, исследуя, и потом поделится своей. То есть контроль двусторонний. Если один человек контроль теряет, он таким образом искушает на себя нападать. Очень умная баба, с жестким Только... характером, не любящая, когда ей в чем-то противоречит, это всегда принимающее решение сама. Ну, из этого я бы сказала последнее. Да, я сама принимаю решение. И добавили, что желающих на вас жениться, наверное, после такого не будет. А вы знаете, мне это как-то и не нужно, потому что я в свое время вышла замуж и уже много лет живу с мужем и как бы разводиться не собираюсь. Альберт, ну что, тебе жалко, что ли? Ну довези меня до дома и дай мне денег в долг. Тебе что, жалко, что ли? Слышу твою просьбу, я тебе в ней откажу. Мне важно никому не давать деньги в долг и не довозить никого до дома. Надеюсь на понимание. Ну что, тебе жалко, что ли? Так, правильно я понимаю, вы не услышали мой отказ. Ну ты таким образом всех друзей растеряешь. Так, в таком случае не считаю необходимым поддерживать связь с людьми, которые заставляют меня делать то, что делать я не хочу, выкручивая при этом мне руки и внушая в меня чувство вины. Видите, то есть здесь, когда вы остаетесь верными вашим ценностям, вашим задачам, вашим потребностям и не позволяете другим вас использовать. Как ваш супруг, с которым вы познакомились аж когда вам было 17 лет, да. воспринял ваш такой вот характер и ваше такое упрямство принимать решение только самой? Сейчас Регина будет растворять этот вопрос и будет использовать такой прием. Так, ну, во-первых, вот это, вот это, во-вторых, вот это, вот это, в-третьих, вот это, вот это. Тоже является уместным. Знаете, вы даже можете начинать этот цикл, когда вы его начинаете, первое, второе, третье, вам достаточно знать, что вы скажете после первого. И сказав первый пункт, наверняка вам придет мысль, что сказать далее. В общем, это смело можно использовать. Но кроме того, конечно, я подразумеваю здесь, что вы можете позволить себе делиться экспертностью вашей и вашим профессионализмом, только если они у вас есть. То есть у вас по факту есть возможность четко, критериально и конкретно по пунктам разложить вопрос, который звучит в ваш адрес. Ну, во-первых, 17 лет, может быть, такого упрямства не было, это раз. Во-вторых, это упрямство больше к работе относится, это два. А в третьем, в третьем, а что делать? Пришлось смириться. Юлия не лишает себя возможности что-то подбрасывать такое. Пришлось смириться. 
Хотя слово «смириться» может быть совершенно неуместным в том светлом и воздушном, о чем сейчас говорит Регина. Мы познакомились в 17, а поженились только через 4 года. А почему такие, такой долгий период ухаживания был? Ну, надо же было закончить институт. Прощупывания происходят здесь... До чего бы такого докопаться? На чем бы акцентировать внимание? Как бы так заставить, значит, Регину тут оправдываться и говорить что-то такое, о чем говорить не хочет, словно? А почему так долго? Знаете, если бы там был год, а почему так быстро? Если у человека есть задача вас как-то задеть и заставить оправдываться, запомните, повод вторичен, он не имеет никакого значения. Многие люди считают, что повод имеет значение и постоянно задаются вопросом. Ну почему ко мне пристают? Почему меня задевают? Ну почему? Не имеет никакого значения ответ на вопрос «почему?». Имеет значение ответ на вопрос «для чего?». Для чего это происходит? Что вы таким образом, какую выгоду для себя получаете, в которой иногда стесняетесь себе признаться? Для чего другой человек это делает? Чтобы таким образом какие привычные эмоции испытывать, может быть, торжествовать над вашей слабостью, и чтобы подтверждать, какие убеждения о себе, о других и о мире. Поэтому касательно поведения в человеческом мире является уместным задаваться вопросами не «почему», а вопросами «для чего это происходит?», «какую функцию это в себе несет?», как Какие эмоции человек это делая испытывает, в чем человек таким образом подтверждает свои убеждения и какие о себе, о других и о мире. То есть, простейший пример, не почему ребенок получает двойки, его выгоняют из школы. Здесь может быть много ответов, и все они ложные. А для чего это происходит? Каким это образом влияет на семейную систему? Может быть, это единственная его возможность, чтобы родители уделили ему внимание, потому что, когда все в порядке, он в слепой зоне. Видите? Не почему. Все ответы на вопрос «почему» ложные и ведут вас в никуда, за заставляя плутать в бесконечном лабиринте. А ответы на вопрос «для чего это происходит?» Какие эмоции при этом человек получает? Для чего они ему нужны? В каких убеждениях таким образом человек утверждается о себе, о других и о мире? Какое влияние это оказывает на других? Что тогда при этом происходит в системе его взаимоотношений с другими людьми? Вот это является важным. И исследования ответов на эти вопросы дадут вам гораздо больше интересных разгадок, чем Топить себя в бессмысленных почему. Это ваше такое Конечно. решение, да? Вот. То есть, что сначала институт, ну, потом и мама, остальное... папа еще. Не велели замуж идти? Ну, не, слово не велели. У меня мои родители не, таких слов никогда не произносили. И, честно говоря... Регина не дает пятнать свои взаимоотношения с родителями и свою память о них такими словами, как «велели» или «не велели». Они, в общем-то, знали мой характер, и поэтому... Тоже, да? да были знакомы, да, что знакомы вам перечить были. не особенно да, нужно. знакомы были, да. Нет. Но, в принципе, разумно было закончить институт, наверное. Так. А вы помните, как ваш супруг вам признался в любви? Хоть это и было очень давно. Вы знаете, вот, честно говоря, я считаю, что вот личная жизнь, я про нее не люблю рассказывать. А почему? Просто потому, что это личная Помните, я выше говорил, в постановке личных границ торг неуместен. Вот сейчас этот смысл раскроется еще более красноречиво. Что значит торг? Ой, я же пришла на передачу. Ой, они же подготовились. Ой, это же телевидение. Поэтому заставлю я себя говорить то, о чем говорить не хочу. Они же так ради меня постарались. Вот это торг называется. В этом случае человек делать что-то не хочет, но находится в иллюзии принуждения, заставляя себя. Он об этом пожалеет. Он будет после этого даже чувствовать себя плохо, словно сам наступил себе на горло. Торг неуместен. Неважно, я записываю этот урок и предполагаю, что его, например, никто не посмотрит, но таким образом я закрепляю для себя важные знания. Я предполагаю, что его посмотрит один человек. Я предполагаю, что его посмотрит миллион человек. Я предполагаю, что его посмотрит все население планеты. 
Да какая разница? В каждом из этих случаев я буду говорить одно и то же. В каждом из этих случаев я буду требовать от себя тот уровень, который, изучив после, я буду чувствовать радость от сделанного дела. Торг неуместен. Абсолютно все, о чем я говорю, я бы сказал любому человеку, и нет такого. Конечно, если бы у него был на это запрос, заставлять себя слушать я не буду никогда. Вот это важная тема. Ой, надо же заставить себя говорить вот это, а то вдруг как бы нет. Вот это очень важная деталь которую Регина здесь демонстрирует. Ну и что, что вы тут готовились и создали передачу, набрали людей и куча операторов и прочих профессионалов здесь задействованы? Есть темы, на которые говорить я не хочу. И ни за какие деньги вы меня не купите. Если человека можно купить за деньги, уже нет человека. Но, в принципе, разумно было закончить институт, наверное. Так? А вы помните, как ваш супруг вам признался в любви? Хоть это и было очень давно. Вы знаете, вот честно говоря, я считаю, что вот личная жизнь, я про нее не люблю рассказывать. А почему? Просто потому что это личное. Случаи из практики. Бывают ко мне обращаются достаточно популярные, известные медийные персоны касательно того, чтобы я посвятил им выпуск и опубликовал на канале. Я ни разу этого не делал, только потому, что меня попросили. У меня всегда ответ одинаковый. Благодарю за обращение. Это я рассмотрю этот материал, этот выпуск. Если посчитаю нужным, то я сделаю учебный урок на его базе. Только если он будет для меня достаточно плотным. И для этого дополнительно оплачивать ничего не надо. Здесь деньги меня не интересуют. Видите? Конечно, если это индивидуальная практика, которая не оказывается достоянием широкой общественности, там другие правила в индивидуальном консультировании, в выполнении тренировочных упражнений, в ведении клиентов, в подготовке его к интервью в том числе, к публичным выступлениям в том числе. Но если человек просит даже за деньги посвятить ему выпуск, такого не было никогда и такого не будет. Потому что как только я это сделаю, я сразу утрачу интерес. Будет это так звучать, будто я продал то священное, чему я служу, каким-то фантиком. Поэтому нет. И ответ такой. Благодарю за обращение. Приятно, что вы изучаете мои уроки и рад, что они для вас полезны. Я предложенный материал отсмотрю, и если он будет для меня созвучным и интересным, и достаточно плотным, и я найду, что там подсветить, я посвящу ему выпуск. Не потому, что вы меня об этом попросили или намереваетесь оплатить мои услуги, а потому что это мне созвучно. И здесь оплата ни к чему. Изучайте дальше. Рад быть полезным. Видите, вот эта важная деталь. Торг неуместен в постановке личных границ. Правила работают для всех одинаково. Но, в принципе, разумно было закончить институт, наверное. Так? А вы помните, как ваш супруг вам признался в любви? Хоть это Ой. и было очень давно. Вы знаете, вот честно говоря, я считаю, что вот личная жизнь, я про нее не люблю рассказывать. А почему? Просто потому что это личное. Вы имеете право и свободу выбирать, на какие вопросы отвечать, а на какие нет. Вы имеете право и свободу выбирать, что делать, а что нет в жизни. Если то, что вы выбираете делать, не наносит вреда окружающим, и это является для них безопасным, вы можете позволить себе роскошь это делать. Вы имеете право и свободу выбирать, на какие вопросы отвечать, а на какие нет. Вы имеете право и свободу выбирать, с кем взаимодействовать, а с кем нет. Вы имеете право все это делать, не требуя от себя необходимость объяснять причины. А почему? Просто потому что это личное. Но когда уже это не только-только события сегодняшнего дня, а когда уже аж 30 лет миновало... Может быть, Юлия не привыкла получать отказы в своей жизни и продолжает давить на собеседницу, вызывая у нее необходимость все-таки говорить о том, о чем Регина говорить не хочет. Так вот, запомните. Если вы говорите «нет», 
а ваш собеседник продолжает клянчить и вас упрашивать, и в конце вы говорите «да», то таким образом вы его дрессируете, продолжать вас упрашивать и клянчить, ведь таким образом он все-таки получит свое. Что бы вы ни делали, вы совершенствуетесь в том, что вы делаете. Если вы говорите «нет», а потом все-таки говорите «да», вы совершенствуетесь в том, чтобы сначала говорить «нет», а потом все-таки сказать «да». И наверняка об этом пожалеть, кстати. Поэтому здесь очень важно оставаться стойким, стальным и помнить, если вы все-таки поведетесь, то ваш собеседник будет знать, что надо просто почаще на вас давить и побольше, и вы в конце концов сломаетесь. Поэтому это важно замечать. Простейшая метафора, если, например, простейшая метафора, прием, так сказать, пример. Если малыш уж очень о чем-то вас упрашивает, так скажем, а вы говорите нет, а он продолжает упрашивать, 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 а вы все-таки сдаетесь и говорите «да, ладно», то таким образом малыш приучается, что вами можно управлять, вами можно манипулировать, вы в конце концов все равно сдаетесь, и ваши слова не имеют никакого значения. А, миновало уже больше, чем 30 лет, но а, а, тем не менее я про личную жизнь стараюсь как бы не, не рассказывать. Регина вежливо корректирует слова своей забеседницы, вносит ясность в ее слова, ликвидирует недоразумение и непонимание, и в то же время после этого остается верной своей позиции. Неважно, просят вас о чем-то один раз или сто раз, если вы решили сказать «нет», важно оставаться верным своему решению, потому что если в конце концов вы прогнетесь, то собеседник будет знать, что вас легко прогнуть. Видите, эта фраза, что в постановке личных границ торг неуместен, начинает разворачиваться еще и более красноречиво. Потому что что значит здесь торг? Если я тебя один раз попросил, значит ты не повелся. А если сто раз попросил, повелся в конце концов. Ага, вот он какой торг значит. То есть получается человек сторговался и повелся. Не на одно упрашивание, а на сто, например. В постановке личных границ торг неуместен. Правила личных границ работают для всех людей одинаково, без исключения. Кому-то повезло в жизни, так сказать, в большей степени, и этот человек уже с детства окружен людьми, у которых есть эти личные границы и уважение к другим людям и границам другого человека. Кому-то в меньшей степени. Но имейте в виду, как бы там ни было, у вас и как у любого человека есть всегда возможность делать выводы, учиться и, так сказать, крепчать. Еще правило такое. Как правило, если человек жалуется, что у него нарушают другие люди личные границы, это всегда, без исключения, знак того, что этот человек сам нарушает границы другого. Простейший пример. Представим, некий обыватель жалуется, что на работе не слушаются, заставляют выступать на смены, когда этого не хочется, просят деньги в долг и не отдают, а еще и подшучивают. Мы посмотрим немножко через несколько мгновений жизни этого человека и увидим, как этот человек с сигаретой в зубах, громко разговаривая по телефону, врывается в комнату своего ребенка на балкон, чтобы там покурить, продолжая громко разговаривать, таким образом нарушая границы своего дитя. Видите, как правило, если у человека его границы нарушают другие, то, как правило, этот человек сам нарушает границу другого. Например, если я ни с того ни с сего получу себе сообщение в аудиоформате без предварительного согласования, что я готов воспринимать сообщение в аудиоформате, то я уже могу предположить, что в этом аудиосообщении так или иначе будут признаки того, что нарушение, что границы этого человека нарушают другие. Видите, что бы человек ни делал, он, как правило, сквозит своими проблемами. Ему достаточно просто открыть рот, как в вибрации его голоса уже вплетено то, что он проживает. Поэтому в вопросе личных границ, если нарушаются ваши, сначала необходимо задаться вопросом, а какие границы других людей нарушаете вы сами? А когда вы пришли к такому выводу? Да всегда. Я не любила про личную жизнь, когда рассказывать, как не люблю фотографироваться, например. А фотографироваться почему не любите? Ну, просто не люблю. Столь длительная творческая жизнь Регины, ее преодоление препятствий на ее пути, 
Это критерий того, что Регина остается наверняка верной правилам в своей жизни, среди которых может звучать одно. Оно, как правило, написано кровью. Оно вам будет сейчас знакомо. Вряд ли вы его услышите сейчас впервые. Как оно звучит? Правильно. В постановке личных границ торг неуместен. И правила постановки личных границ, они одинаковы для всех. Видите, насколько стойко здесь Регина продолжает быть приверженной своим правилам? Нет. И для того, чтобы просто сместить фокус внимания Юлии, говорит про фотографии. Знаете, своего рода, чтобы отвлечь собеседника, сказать ему, о, смотри, какая там интересная вышка. Чтобы просто сместить его фокус внимания. О, смотри, что вот здесь происходит. Надо же. Да, зачастую сместить фокус внимания собеседника тоже может быть приемом, особенно в исполнении творческих людей. Вы э, так давно выйдя замуж, оставили себе свою фамилию. Это э, не... Что, это так странно? Но часто в артистической среде, когда нужно, чтобы... У меня, бы... например, мама со своей фамилией была, папа со своей, вот у меня папина фамилия. Ничего странного в этом нет. Муж не обиделся. Ну что, он дорог, что ли? И действительно, ведь человек обижается тот, кто обижаться хочет. Кто хочет обижаться, тот всегда повод, чтобы обижаться, найдет. Обида – это манипуляция, задача которой – получать удовольствие от того, что обидевшийся ударяет плетью вины своего, так сказать, обидчика. Но имейте в виду, если кто-то регулярно на вас обижается просто так, и вы даже еще не понимаете, почему – то знаете, во-первых, может быть, сейчас Регина про вас сказала, дурак, что ли, раз такие взаимоотношения в своей жизни конструирует. Но не все потеряно. Это прекрасная возможность исследовать эти манипуляции в своей жизни и выбирать, какие взаимоотношения вы выбираете создавать теперь. Ну, так вот, очень даже красноречиво здесь Регина и творчески означила людей, которые любят обижаться, судя по всему. Ваш муж занимается наукой, да. а вы занимаетесь э, телевидением. Очень разные плоскости. Э, Слава ваш... богу, что разные. Потому что если бы я еще и дома э, с мужем говорила о работе, то это был бы сумасшедший дом. Грамотный прием, кстати, может быть полезным. То есть усилить слова собеседника и потом добавить «а если бы X, то Y». Давайте посмотрим. «Ну, Альберт, ну что, тебе жалко, что ли? Довези меня до дома, мы же друзья». О, отлично! Вот именно поэтому, мои друзья, что я могу легко и уверенно сказать тебе нет. Ведь если бы я заставлял себя делать то, что делать я не хочу, какая это дружба, правда? Ну, Альберт, дай мне деньги в долг. Что, тебе жалко, что ли? Мы же друзья. Отлично! Вот именно потому, что мы друзья, я не поддержу тебя в этой просьбе. Ведь если я просто дам тебе деньги в долг, я тогда помешаю тебе самостоятельно справляться с этой задачей. Какое ты видишь решение, чтобы справиться с этой ситуацией? Скажи мне об этом. Видите, то есть вот такая формула может пригодиться. Можете поупражняться. Интересно, как бы она звучала у вас. То есть тема заключается в том, что вы можете выбрать сами, какой смысл накладывать на ситуации в вашей жизни. И помните, слова... Это всего лишь звуковые волны с физической точки зрения, и вы вольны выбирать, какой смысл в них вкладывать. Это ваша свобода, это ваша свобода и ваше право, как свободного, красивого, умного, счастливого, прекрасного человека. А ему интересно то, чем занимаетесь вы? Интересный вопрос. Никогда не задавала ему, интересно ему или неинтересно. Думаю, когда я часов до двух разговариваю то с одним артистом, то с другим, то это неинтересно. Нужно чем-то жертвовать. Ну, да, да, да. А вы нуждаетесь вообще в том, чтобы ваши близкие вас хвалили? Поверите вы, что я не нуждаюсь, чтобы меня хвалили вообще. Вообще? Нет, вообще не нуждаюсь. То есть мы достаточно меня... человек? Да я просто знаю, что я делаю. Ну, зачем мне хвалить? У меня по-разному бывает во вторе. Бывают... Мнения, конечно, бывают разные, прислушаться надо, может быть, бывает какое-то рациональное. А взаимно. чтобы близкие жалели, говорили, Регина, ты устала, вот что ж ты так много работаешь, ну отдохни, ну посиди немножко, ну переключись на что-то другое. Да, и что? Ну скажут, и что? Но это для вас пустой Но, звук? Ну что значит пустой звук, все равно нужно работать. Почему нужно? Что значит нужно? Эфир? А близкие никогда не говорили вам, 
ну, что нам не хватает времени. Говорили, мама, много раз, жена. Много раз говорили. Ау, вернись ну, к нам. Много раз говорили. Но тоже понимают, что мама занимается нехренотенью. А вы испытывали чувство вины? Ну, бывало, конечно. Бывало. То есть вам приходилось крутиться? Ну, как любой женщине. Любой ну, слушайте, женщине. не любая женщина так сильно занята, и на протяжении стольких лет. А крутиться лет. любой женщине приходится. А деньги для вас вообще э, играют роль в жизни? Это важная составляющая? Иметь а... комфорт, иметь, э, может быть, даже быть богатой? Ну, это разные вещи, быть богатой, иметь комфорт, и чтобы было денег столько, чтобы просто о них не думать. Угу. А, а вы богаты? Ну, гораздо меньше, чем такое богатство, которое гораздо меньше, чем вы думаете. Я ничего не думаю. Мне интересно, как вы сами это оцениваете. Вы еще меня спросите, покажите сберкнижку. Это напоминает мне, да я просто пошутил, да я просто спросил, чего спросить нельзя. Видите, как только Регина делает отпор более уверенный уже и перестает как бы сюсюкаться, как бы заметив, что, видимо, Юлия не понимает, что ей неудобно, Регине не нравятся такие вопросы, и она считает смешным происходящее здесь. И обратите внимание, как только делает она более уверенный отпор здесь, то сразу, да я просто спросила, да мне просто интересно, ой, нет, я ничего не думаю, это мне просто так интересно. Знаете, это что напоминает? Такой пример сейчас приведу. Альберт, ты что, совсем глупый, что ли, без мозгов такой, уроки такие записывать? А что вы сами думаете по этому поводу? Ой, нет, я ничего даже не думаю, просто спросил, да нет, мне просто интересно. Видите, да, вот это, я просто спросил, мне просто интересно, да это просто шутка и прочее. Это знак того, что выше было насилие в вашу сторону. Я ничего не думаю. Мне интересно, как вы сами это оцениваете. Вы еще меня спросите, покажите сберкнижку. Да. Нет-нет, я не спрошу так, просто я думаю, как вы сами это оцениваете. Я не оцениваю, что я богатая, но я не оцениваю, что я бедная. Как вы оценили себя на экране? Это же бывает шок, когда человек видит себя впервые и говорит, «Боже мой, я совсем не такая, как я себе думала». Но у вас шока от себя не было. Вы себе понравились. Я себе и сейчас не нравлюсь. Что толку-то? А вы как-то и про пластическую хирургию даже говорили, что вот если перестанете себе нравиться на экране, то тогда собираюсь вполне возможно. В, собираюсь в этом году сделать. Да. А что вас в себе не устраивает? Ну, хочется быть живым. Еще моложе? Моложе нет. Хочется, чтобы мешков не было под глазами. Угу. А как часто вы плачете? Вы знаете, не так часто. Я даже не помню, когда я плакала. Почему? Потому что такая благополучная жизнь или потому что вы такой Нет, ну, а я считаю, жесткий ну, человек? Ну, вы знаете, я считаю, что... Что плакать-то? От этого что-то изменится? Легче станет. Так надо проблему решить. Тогда угу. совсем легко станет. Угу. Постараться, во всяком случае. Она по образованию математик, Илона. Значит так, про семью... Я не буду разговаривать и рассказывать, потому что у меня, э, моя семья со мной давно заключила такой договор. Я выше показывал вам разные интересные эпизоды из этого интервью. Приглашаю вас сквозь призму сказанного выше их рассматривать, и далее эпизоды будут тоже. И обратите внимание, помните выше, в постановке личных границ торг неуместен, правила работают для всех. Видимо, уже не в первый раз Регине, да не в первый, приходится делать известным касательно личной жизни, касательно супруга, детей и так далее. И вот в очередной раз она уже более явно говорит о том, о чем говорить она не хочет, приглашая Юлию двигаться дальше. Пусть они сами о себе рассказывают. Я как-то да. даже... Я понимаю, Так, но... давайте о чем-то другом. У меня есть внучка. А, а внучка – это не семья? Нет, у меня есть внучка. И в то же время, защитив свои границы, сделав известными свои правила, находит то, чтобы такое все-таки Юлии сказать, чтобы ее не обидеть, чтобы ей хватило. То есть получается не нытьем, так катаньем, 
требует Юлия у гостя, чтобы гость хоть что-нибудь сказал здесь, и Регина здесь уж, ладно, так уж и быть, что-нибудь да расскажу. Но не то, что касается лично отдельно взятого человека, а какие-то истории, которые можно делать известными, лишь бы не обиделась, чтобы двигаться дальше. А вообще имейте в виду, не бойтесь, что если вы что-то будете делать, что важно для вас, вы таким образом обидите другого человека. Ваша мысль, что вы таким образом обижаете другого, это уже следствие манипуляций от этого другого, которыми вы пропитаны. Либо это у вас структурированные ожидания без на то причин. В любом случае, очень важно подразумеваемые договоренности превращать в выраженные и формировать правила взаимодействия, делая это уверенно и не надеясь, что другой человек будет слышать ваши мысли. Которую, которую зовут Регина. Ага. Да. О ней тоже ничего рассказывать не буду. Потому что она тоже девушка у нас самостоятельная, вот через два года закончит школу, пусть сама о себе рассказывает. Хочет быть журналистом. Может, будет. Может, нет, не знаю. Они вам запретили? Не запретили. Говорили. Почему запретили? Ну, я считаю, что они вполне самостоятельные люди, состоявшиеся. Зачем же я буду рассказывать о них? Популярная ловушка, никогда на нее не ведитесь. Они вам запретили? Тебе что, жалко, что ли? Когда своего рода словно вам внушают некую невыгодную для вас манипуляцию. А, ну понятно, видимо, ты мне не даешь деньги в долг, потому что тебе жалко, и ты совсем уже испортился. Да при чем тут жалко, и при чем испортился? Это вне моих правил, и приглашаю эту тему сделать закрытой. А если собеседник продолжает вас упрашивать, правильно ли я понимаю, вы меня не услышали и давите на меня? Видите, потому что если вы здесь просто промолчите, ну я имею в виду, вы, конечно, можете промолчать и не требовать от себя необходимости что-то объяснять. То есть вот это важная тема. А, ну понятно, ты не, до, не подвозишь до дома, потому что тебе жалко бензин. Нет, я не подвожу тебя до дома не потому, что мне жалко бензин, а потому что мне важно ехать домой. Вот и все. Вот видите, когда вы вскрываете манипуляцию, причем тут запретили? Я это не делаю не потому, что они мне запретили. Вообще такого и не было. А потому что мне самому важно это не делать. То есть не позволяйте людям другим как-то вкладывать в ваше поведение свои какие-то домыслы. Это тоже важный прием в защите личных границ. Ну потому что это же тоже... Это личная вы... жизнь. Это личная жизнь. Но я читала просто ваши другие интервью, это в которых вы, вы, вы знаете, многократно говорили и о дочке, и о внучке, вы, и очень знаете, эмоционально значит говорили. Так, значит так, в интервью я никогда не говорила. То, что вы там приписывают, это... Хочу обратить ваше внимание вот на что. Вот представьте, если человек использует в жизни приемы, которые мы наблюдаем здесь в исполнении Юлии. Жизнь такого человека либо будет э, одинокой, так сказать, она будет в любом случае у него одинокой. Просто он может вокруг себя расставлять кукол в виде людей, которые общаются с таким, либо из жалости, либо опасаясь чувствовать вину. То есть обратите внимание, как правило, человек, использующий манипулятивные приемы, взаимодействует не с другим. Для него других не существует. Он просто использует других людей как очередное зеркало, чтобы разглядывать в них в очередной раз себя, с собой, любуясь. Поэтому любые манипуляции имеют двусторонний эффект. Они делают жизнь хуже не только тому, против кого они направлены, они неизбежно разрушают жизнь того, кто их использует. И поэтому очень важно их замечать, осознавать, с этим работать и выстраивать новые стратегии взаимодействия с собой и с другими. Из позиции «я в порядке», «ты в порядке». Из позиции «принимать отказы других людей». Из позиции «уважать личные границы другого человека». Из позиции разруша... «разрешать другим говорить мне нет» разрушая тем самым свою необходимость принуждать других делать то, что они делать не хотят. Вот это очень важно. Пространство для дыхания. 
Вы сказали, что не это для вас стало главным, а стало главным то, что она, она мешает вам. Это где же я такое сказала? Ну вот так это прозвучало ну, в этом интервью. Ну. Что она сказала вам, баба, вы сказали, что я сейчас Тетка. работаю. Потом она сказала, тетка, я к тебе больше не приеду. И, ну, э... Вот было все так, как я говорю. Значит, ага. она чего-то лопотала. А вы вообще эмоциональный человек? Очень. Но при этом не плачете и обцеловывать не любите. Ну, причем здесь эмоции, что обязательно плачу и поцелую. А как они совсем. тогда проявляются в вас? Вот вы видите, сейчас со мной разговаривать, я очень эмоциональная. Вашу внучку Регину назвали в честь вас? Наверное, я так и думаю. Может, ими нравится. Не интересовались этим? Ну, что я буду спрашивать? Мы в честь меня назвали, нет? Ну, может, вам приятное хотели сделать? Вы даже этого не уловили? Да почему я уловила, не уловила, господи? Конечно, было приятно, что так назвали. Ну, что ж говорить-то? То есть вы нуждались в признании ну, как-то? Ну, а как же? Мне а как вы вообще отличницей были? Никогда в жизни. Никогда в жизни. Почему? Ну, наверное, не хватало. Трудно в это поверить. Не, Мне кажется, вы такая упрямая, не, вы бы не, могли не, взять не, эту не, высоту. Не, 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 а я ее и не брал. Такой учитель. А в 2007 году вы в Черногории вместе с Леной Воробей попали в очень серьезную автомобильную аварию. И, в общем, на какое-то время вам пришлось там и в больнице полежать, и, в общем, выбыть из процесса. Полгода. Да. Какое-то время. А, потому что у меня было сломано все, что можно было сломано. И, кстати, сказать, в, это, в, это, в этом году впервые... Вот хожу на каблуках. Вот по-настоящему хожу, видите? Не надо, ребята, не, я на, не, не, не ради аплодисментов. Но, по идее, ходить не должна была вообще. Вообще не должна была ходить. То есть о том, что а, я выйду на работу, разговора вообще не было. Не смогу просто. Опять работа помогла на самом деле. Работа и семья, конечно, помогла. И должна сказать, что если бы не артисты, я бы сейчас... Вот так свободно здесь не ходила. Потому что там были очень серьезные всякие неприятности у меня с организмом. Ребята ко мне приходили каждый день. Причем вот по поначалу все приходили и начинали. Регина, послушайте монолог, вот как вы считаете. А я вот так лежу, что я там считаю. Сильная история, правда? И знаете, хочу подчеркнуть такой важный момент. К ней приходили ее люди не потому, что были вынуждены или потому, что на них могли обижаться, если не придут. Они приходили, потому что они искренне хотели ее поддержать и передать сил и быть рядом. Вот видите, вот эта мотивация, когда человек нарушает чужие границы, он привязывает к себе людей, вынуждая их делать то, что нужно манипулятору, контролируя их стыдом и виной. А когда человек с уважением к своим границам и границам другого человека, он организует здравые взаимоотношения, когда люди вместе не потому что вынуждены или обязаны, а потому что выбирают, и для них это важно. Ну и кроме того, такая важная деталь – включать ее в рабочий процесс, создавать мотивы для ее бессознательного, выздоравливать, так сказать, создавать ответы на вопрос «а для чего встать?». И вот здесь очень много интересных деталей в этом интервью об этом. Это поддержка и как ее воспринимали ее партнеры, друзья, коллеги, товарищи, как здорового человека, который просто-напросто испытывает временные трудности, но совсем скоро обязательно вернется к работе. Но как же так, Регина, вставай, скоро же у меня юбилей, надо передачу готовить. И после этого я подумала, действительно, надо передачу готовить. Видите, насколько внимание человека является важным. И ваше слово обладает бесконечной силой. Словами можно человека губить. Словами можно в человека вдыхать жизнь. Но я включалась... Тем не менее, в процесс, вы знаете, я все-таки начинала что-то думать, что нужно что-то сказать, потом э, они уходили, я думаю, там надо, наверное, переделать. Ну, что-то такое. Съемки. Я говорю, как я буду сниматься? Я вот так... А что? Ты же вообще обычно сидишь? Мы здесь поставим цветочки. Да, там кресло там как-то сделаем. Но нужен сценарий. Вот в таком было пребывало идиотизме, что я действительно решила, что нужен сценарий. А сценарий нужно написать. В результате я 
не имея одной ноги, лежала, писала сценарий. К концу этого сценария это было... Я лежала в больнице 4 месяца. В больнице лежала. Вам никогда не сказали? Вы сами никогда так и не узнали за эти 6 месяцев, что, скорее всего, там ходить не будете и так далее? Ходить и так далее. я знала, что очень может быть, что не буду. И тогда не плакали? Нет. Я просто знала, что я буду ходить. Откуда знали? Потому что, ну, знаешь, такая вы упрямая. Ну, я думала, что, ну, может быть, я ошибалась, это же другое дело. Нет, не говорит. ошибались, как мы Нет, видим. Нет, но мне не слишком много кто помог это. А тогда я еще не знала, что мне так помогут, когда я узнала, что я не буду ходить. Знаете, Винокур, как сказал, это, он сказал, эту тетку врачам надо обязательно вылечить, потому что эта тетка уже легенда. Они меня наз... Я не знала, почему они меня легендой называли. Легенда Игоревна они меня, врачи все называли. Я думаю, что они ко мне пристали? Оказывается, Винокур им так сказал. Вот знаете, про кого, о, о, о чем я вот жалею? Да, даже не жалею, я даже слова не знаю, какое здесь найти. Вот кто был артист от Бога, это, конечно, был Евдокимов. Такая органика. И так мало успел сделать. Вот, а, был... а вы сейчас так о нем вспомнили, потому что вы скучаете по этому человеку? Ну, слово «скучаю» здесь, конечно, неправильное, не но э, в, в книжке у меня, в телефоне, я не могу вычеркнуть его. Конечно, не хватает и в Дакимовичу говорить. А за время и за годы существования этой передачи были случаи, когда вас предавали? Вы знаете, многие люди могут думать, но ну, если я буду искренним с другим человеком, откровенным, я буду доверять и откроюсь, и буду таким, какой я есть, тогда этот человек меня поймет и, наконец, будет меня ценить. Нет, вы не можете от человека требовать то, дать что, у него способности нет. Не надо здесь судить, так сказать, что если вы будете достаточно хороши, то и тогда другой человек будет относиться к вам достаточно хорошо. Вот обратите внимание эту зарисовку. В то время как Регина рассказывает очень откровенные детали, свои переживания и чувства, да какая разница, вас предавали? Знаете, я считаю, предать могут в бою, на войне. Вот там предать могут. А в такой работе... ну. Это, Были будет... люди, в которых вы разочаровались? Сильно разочаровалась? Да нет, это я не могу сказать. Нет. А в тот момент, когда между вами все-таки был между конфликт? Между мной ситуации... никогда с ним не было конфликта. Вот между мной. Вот. А конфликт был не со мной, и поэтому я даже об этом конфликте не хочу говорить, потому что ко мне это не со мной был конфликт. У меня с ним нормальные отношения. А вы вообще избегаете разговоров на острые темы, да? Почему-то устроить тему. Я просто избегаю разговоров, про которые я не могу говорить, потому что не при мне это было. Там конфликт не в этом был, конечно. А в чем? Нет, вы знаете, конф... об этом спрашивают Геннадия Хазанова. Это... Зная, что 27 лет жизни вы посвятили программе и рано или поздно... А вы меня что, она... на пенсию что ли Я вас не провожаю. Не я... надо. Я не собираюсь уходить на, на пенсию. Все зависит от человека. А вам который... вообще важно оставить какой-то след о себе? Во-первых... Кто бы вам сказал, вот сидя на моем месте, да, для меня очень важно оставить след в энциклопедии. А почему бы нет? Да ну, зависит от не открытости сказал. или закрытости Да человека. нет, зависит это, это просто глупо сидеть, говорить, да, да, я очень хочу оставить след. Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Спасибо вам. О, вам Интересные моменты выше, правда? И вот сейчас обратите внимание, что когда они завершают, может быть, было вырезано. Интересно, что Регина в завершении сказала Юлии, что Юля выходит и уходит в закулисье, а Регина остается. И сейчас она спросит у зрителей, есть ли у них вопросы ей. Может быть, получив цветы, она сделала известным, что ей не было комфорта, не было комфортно здесь, что вопросы были неуместны, несозвучные с ней, и что она заставляла себя здесь быть. Может быть, она это сделала известным, и Юлия выходит. Мы не знаем, может быть, такого и не было вовсе. И без этого многое можно извлечь, этот выпуск внимательно изучив. Правда же? Что вы так ручками делаем? Есть вопросы? Есть. Давай. Скажите, пожалуйста, кто вы по знаку зодиака? Козерог. Уважаемые зрители, я приглашаю вас плавно завершать изучение этого материала. Много гипотез прозвучало выше, и я верю, что если хотя бы одна из них будет для вас по-настоящему полезной, это будет для меня большой наградой. С вами Альберт Сафин. Смело пишите в комментариях, что было для вас особенно созвучным, и что ценное из этого урока вы для себя извлекли. До скорых встреч, мои дорогие. Пока.